வெல்கம் டு கணினியாசம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா அவர் ஆக்டிவ் டைரக்டரி இன்ஸ்டலேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஒரு விண்டோஸ் சர்வர் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் எப்படி டொமைன் கண்ட்ரோலாக சேஞ்ச் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே டூ தௌசண்ட் சர்வர் இன்ஸ்டலேஷன் பற்றி பார்த்துட்டோம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லாகின் பண்ணுறோம் ஓகே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாஸ்வேர்ட் நம்ம என்ன க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அதை கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இது வந்து லோக்கல் சர்வரோட லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாஸ்வேர்டு சரிங்களா ஒரு சர்வருக்கு லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாஸ்வேர்டு தான் டொமைன் கண்ட்ரோலாக மாறும்போது என்ன ஆகும்னா டொமைன் கண்ட்ரோலோட அட்மின் பாஸ்வேர்டாக சேஞ்ச் ஆகிரும் சரிங்களா ஓகே சரி இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு டொமைன் கண்ட்ரோலர் நம்ம வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு என்னெல்லாம் தேவைப்படும்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக் ஏபி தேவைப்படும் அந்த சர்வருக்கு அப்புறம் அதில் டிஎன்எஸ் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் அப்புறம் அந்த ஃபைல் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக என்டிஎஃப்எஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் என்டிஎஃப்எஸ்னால் என்னென்னா நியூ டெக்னாலஜி ஃபைல் சிஸ்டம் இப்போ ஃபைவ் தாண்டி போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா என்டிஎஃப்எஸ் என்டிஎஃப்எஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்ட்ராட்டிக் ஏபி கான்ஃபிகரேஷன் ஆயிருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிடலாம் ஓகே அதுக்கு நெட்ஒர்க் ஷேரிங் இதில் போயிட்டு சேஞ்ச் அடாப்டர் செட்டிங்ஸில் போனீங்கன்னா ஈத்தர் நெட்ஒர்க்கும் நம்மளோட நெட் கார்டு ஸோ அதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிசிபி ஐபி ஃபோரில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன ஆகுனா ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் த்ரீன்னு சொல்லி ஸ்ட்ராட்டிக் ஏபி கொடுத்துருக்கேன் மாஸ்க் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டூ ஜீரோ டாட் ஜீரோ டிஃபால்ட் கேட்வே டென் டாட் ஜீரோ டாட் உங்கள்ட்ட உங்கள்ட்ட ஃபயர்வால் இருந்ததுன்னா இதை கொடுக்கலாம் இல்லை இது தேவையில்லை ஃபயர் இன்டர்நெட் வேணும்னா கண்டிப்பாக கேட்வே இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ டிஎன்எஸ் அட்ரஸ் நம்ம இதுலேயே தான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதனால் இந்த சர்வரோட டிஎன்எஸ் அதே ஸ்ட்ராட்டிக் ஏபி தான் டிஎன்எஸ் சர்வருக்கும் கொடுக்கணும் சரிங்களா கொடுத்துட்டு ஓகே ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒரு தடவை டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பைன் பண்ணியிருக்கோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளே ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் சம்திங் இதாக வந்ததுன்னா ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கவா ஐபி பைண்ட் ஆகிடுச்சு க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கோ டு சர்வர் மேனேஜர் ஓகே ஸோ சர்வர் மேனேஜர் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பூட் ஆகும்போது எல்லா சர்வீசஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்னென்ன சர்வீஸ் ரோல் ஆகும் இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணோம் சரிங்களா ஸோ செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இதாகும் இந்த இடையே எல்லாமே க்ரீன் ஆனால் தான் உங்களுக்கு எல்லாமே என்னது கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் சம்டைம்ஸ் ரெட்டு இருக்கும் அதை பற்றி நோ ப்ராப்ளம் சில சர்வீசஸ் வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்து உங்களுக்கு அப் ஆகும் சரிங்களா ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆக்டிவ் டேரக்டரியோட ரோல்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு ஆடாக கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிஸ்டத்தோட சர்வரோட டொமைன் நேம் வந்து சாரி சிஸ்டம் நேம் வந்து சிஹெச்சி டிசி ஒன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் ரோல் பேஸ்டு ஃபியூச்சர் பேஸ்டு இன்ஸ்டலேஷன் அண்ட் ரிமோட் டெஸ்க்டாப் சர்வீசஸ் இன்ஸ்டலேஷன் நம்ம ரோல் பேஸ்டு தான் பண்ண போகிறோம் இந்த சர்வர்லேயே தான் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அதனால் நம்ம ரோல் பேஸ்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் டிஃபால்ட்டாக அதுதான் செலக்ட் ஆகிடும் சப்போஸ் வேறு எதாவது செலக்ட் ஆகிருந்தால் நீங்கள் ரோல் பேஸ்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா தென் நெக்ஸ்ட் ஓகே ஸோ டூ டைப் ஆஃப் ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது நம்ம இந்த சர்வர் புல் உள்ளதே வந்து பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணணும் வேறு ஏதாவது விர்ச்சுவல் டி ஹார்ட் டிஸ்க்கை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறீங்கன்னா செகண்டாக பண்ணணும் நம்ம இந்த சர்வர் உள்ள ஹார்ட் டிஸ்க்கு தான் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேங்களா டிஃபால்ட்டாக அதை செலக்ட் ஆகிருக்கும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்ன கொடுத்து சர்வர் புல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டத்தோட ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் த்ரீ இருக்கும் ஐபி அட்ரஸ்ஸு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் சர்வர் டூ தௌசண்ட் டூ ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வேறு ஏதாவது சர்வர் இருந்தது அப்படின்னா அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நிறைய சர்வர்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எந்த சர்வரில் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த சர்வரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கணும் சரிங்களா நம்மள்ட்ட ஒரே ஒரே ஒரு சர்வர் தான் இருக்குது ஸோ இதில் தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் ஆகிருக்கு
உங்களுக்கு ஆக்டிவ் டைரக்டரி மெயினே என்னென்னா குரூப் பாலிசி தான் ஸோ அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் செலக்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம எதுவுமே செலக்ட் பண்ண வேண்டியதில் டிஃபால்ட்டாக என்ன செலக்ட் ஆகிருக்கோ அதெல்லாம் அப்படியே கொடுத்துட்டு தென் நெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆக போகுதுன்னா ஆக்டிவ் டைரக்டரி டொமைன் ரோல் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆக போகுது அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆக்டிவ் டைரக்டரி கன்ஃபியர் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்புறம் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பட்டன் தான் ஓகேங்களா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம கொஞ்சம் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஆக்டிவ் டைரக்டரி டொமைன் ரோல் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு சரிங்களா தென் க்ளோஸ் ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை ரிஜிஸ்டர்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ரைட் ரைட் காரணில் கொண்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பவர் இது வரும் ஸோ அதில் நம்ம ரிஜிஸ்டர்ட் பண்ணிக்கிறோம் என்ன ரிஜிஸ்டர்ட் பண்ணால் தான் என்ன சர்வர் அது அடுத்தது நம்ம கான்ஃபிகரேஷனுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா நான் ஒரு விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் வழியாக இதாகுது ஓகே ஸோ ஃபிசிக்கல் சர்வரில் பண்ணலாம் இப்போ ஃபிசிக்கல் சர்வர் எல்லாமே காஸ்ட்லி ஸோ நமக்கு வந்து லேர்னிங் பர்பஸ் நம்ம எப்போவுமே விர்ச்சுவல் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது இப்போ ரியல் வேர்ல்டே என்ன இருக்குது க்ளவுட் அண்ட் விர்ச்சுவல் மிஷினில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் வந்து உங்களுக்கு விர்ச்சுவல் மிஷினில் தான் எல்லாமே காட்டுறேன் ஓகே ஸோ டைம் எடுக்குது போட்டிங் ஆகிறதுக்கு ஸோ நம்ம கொஞ்சம் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிப்போம் நினச்சி பூட் ஆகிடுச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறேன் இன்போர்ட் கீபோர்டு இன்செட் கண்ட்ரோல் ஆல்டு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருக்கோம் அந்த பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணுறேன் தென் என்டர் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இன்சுலேஷன் ரொம்ப ஈஸி தட் கான்ஃபிகரேஷன் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஆகும் உங்களுக்கு குரூப் பாலிசிலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் சரிங்களா நம்ம படிக்க படிக்க எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ரோல் மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் என்ன பண்ணல இன்னும் நம்ம டொமைன் கண்ட்ரோலாக கான்ஃபியூர் பண்ணல சரிங்களா வெறும் ஆக்டிவ் டைரக்டரி மட்டும் அதோடய ரோல் மட்டும் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆக்டிவ் டைரக்டரி டொமைன் கண்ட்ரோலாக ப்ரொமோட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இதில் போயிட்டு டூல்ஸில் போனீங்கன்னா ஆக்டிவ் டைரக்டரி எல்லாமே உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆட் சர்வர் மேனேஜர் ஓகே ஆட்ரெட் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஸ்டோ நெக்ஸ்ட் 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 ஸோ நம்ம வந்து ஆக்டிவ் டைரக்டரி மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிடணும் சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ணுறேன் நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து இல்லைனா அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு ப்ரமோட்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா என்ன பண்ணலாம் ஆட் ரூரிங்கில் போயிட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இன்சுலேஷன் ஆகிருந்ததுனால என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இதில் கரெக்ட் ஆகுது சரிங்களா இப்போது நம்ம கேன்சல் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே போயிட்டு கான்ஃபிகர் இதில் போனீங்கன்னா லோக்கல் சர்வர் அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது 
சோஸ் ஒரு குரூப் வந்து என்ன ஆகணும் டொமைனாக சேஞ்ச் ஆகும் சரிங்களா அப்போ தான் உங்களுக்கு டொமைன் கண்ட்ரோலர் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஒரு குரூப்னு இருந்தால் அது இன்ஸ்டால் ஆகுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம வந்து ரோல் மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் டொமைனாக இன்னும் ப்ரொமோட் பண்ணல ஸோ என்ன பண்ணுன்னா இப்போ ஆக்டிவ் டேரக்டே கிளிக் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்களா அதில் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன இருக்குது ஆக்டிவேட்டட் டொமைன் சர்வீசஸ் வந்து வார்னிங் இதில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதில் மோரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ப்ரமோட் சர்வர் டு டொமைன் ஸோ வந்து வரும் ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டொமைன் கண்ட்ரோலர் கான்ஃபியூர் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ டைம் எடுக்கும் ஸோ நம்ம பண்ணும்போதே ரோல் பண்ணும்போதே பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ ரோல் பண்ணும்போது நமக்கு பண்ணாதனால உங்களுக்கு வந்து அது வந்து தனியாக வந்து நம்ம போஸ்ட் இன்ஸ்டலேஷன் வந்து காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்துருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஆக்டிவ் டைரக்டரி சாரி ஆக்டிவ் டைரக்டரி ரோல்ஸ் அண்டு ரோல்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரோல் இன்ஸ் ஆக்டிவ் டேரக்டி ரோல்ஸ் இன்ஸ்டாலுக்கப்புறம் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டொமைன் கண்ட்ரோலாக ப்ரமோட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ நமக்கு என்ன டொமைன் நேம் வேணுமோ அதை கொடுக்குறோம் சரிங்களா நான் வந்து இப்போ டெஸ்ட் சர்வர் ஒன்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா டெஸ்ட் சர்வர் ஒன் டாட் என்ன பண்ணுவோம் நீங்கள் காமு இன்னு அந்த மாதிரி டோ வெளியில் கொடுக்குற வெப்சைட் கொடுக்குற இதெல்லாம் இதில் கொடுக்கக்கூடாது சரிங்களா லோக்கலில் தான் நம்ம இது இது பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் லோக்கல்னு கொடுக்கணும் சரிங்களா நம்ம வந்து டாட் காம் இதெல்லாம் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா வெப்சைட்டில் இருந்து டொமைனில் வந்து நெட்டில் இருக்கும்போது அதே நேமில் இருந்துன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் கான்ஃபிட் ஆகும் அதனால் நம்ம லோக்கல்னு கொடுத்தோன்னா நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை சரிங்களா தென் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் ஓகே இப்போ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் நம்ம வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் செலக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்குள்ள பாஸ்வேர்ட் என்னென்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் ஓகே ஆட் டொமைன் கண்ட்ரோல் எக்ஸிட்டிங் டொமைன் கொடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்க டொமைன் கண்ட்ரோலர் இருந்தால் அதுலேயே வந்து ரிப்ளிகேஷன் பண்ணால் தான் ஃபஸ்ட்டு இதை செலக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா அதனால் உங்களுக்கு என்ன வச்சு எரர் வந்துருச்சு ஏன்னா அந்த டொமைன் இந்த மாதிரி ஒரு டொமைனே இல்லை சரிங்களா ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நியூ டொமைன் டு எக்ஸிட்டிங் ஃபாரஸ்ட் சரிங்களா எக்ஸிட்டிங் ஃபாரஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் டொமைன் is one forest அதாவது நிறைய டொமைன் கண்ட்ரோல் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஃபாரஸ்ட் சரிங்களா ஸோ ஸோ நம்மள்கிட்ட எதுவுமே நம்ம இது பண்ணலை ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படினா என்ன பண்ணணும்னா ஆட் நியூ ஃபாரஸ்ட் தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து ரூட் டொமைன் இது சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன கொடுத்தோன்னா எக்ஸிட்டிங் டொமைன் கண்ட்ரோலர் இருந்ததுன்னா நம்ம இதே டொமைன் கண்ட்ரோலர் இன்னொரு ஏற்கனவே உள்ள டொமைன் கண்ட்ரோலோட ரெப்ளிகேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் எக்ஸிட்டிங் டொமைனை கலெக்ட் செ செலக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ நியூ டொமைன் டு எக்ஸிட்டிங் ஃபாரஸ்ட் அது சைல்டு டொமைனாக போட போகிறீங்கன்னா ரெண்டாவது செலக்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம புதுசாக இப்போ தான் முத முதலே ஒரு டொமைன் ஃபாரஸ்ட்ரியை உருவாக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் நியூ ஃபாரஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும் ஓகே தென் டெஸ்ட் சர்வர் ஒன் டாட் லோக்கல்னு கொடுக்குறேன் சரிங்களா டெஸ்ட் சர்வருங்கிறது டொமைன் நேம் டெஸ்ட் சர்வர் டாட் ஒன் டெஸ்ட் சர்வர் ஒன் டாட் லோக்கல்ங்கிறது நம்ம ரூட் டொமைன் நோம் நேமாக வந்து நான் கொடுக்குறேன் சரிங்களா கொடுத்துட்டு ஏன்னா டாட் இம்மு டாட் காம்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெப்சைட்டில் வந்து இருக்குதுன்னா ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் நம்ம லோக்கலாக ஆக்டிவ் டேரக்டாக கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து லோக்கலே கொடுத்தா போதும் சரிங்களா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நேம் கொடுத்துட்டு ஆட் நியூ ஃபாரஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரூட் நேம் 
டவுன் நேம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நேம் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் தென் நெக்ஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃபாரஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் லெவல் டொமைன் ஃபங்க்ஷன் லெவல் சரிங்களா நம்ம ஃபாரஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் லெவல் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட் ஆர் டூ டூ தௌசண்ட் டுவெல் இருக்குது ஓகேங்களா டொமைன் ஃபங்க்ஷன் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் மட்டும்தான் இருக்குது சரிங்களா இந்த டொமைன் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்லு உங்ககிட்ட ஏற்கனவே வேறு ஏதாவது சர்வர் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த சர்வரை இதோடு நம்ம மெர்ச் பண்ண வேண்டி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஆர் இதை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஆனால் இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது டூ தௌசண்ட் த்ரீ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே அதே டூ தௌசண்ட் டுவெல் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் த்ரீ உள்ள இது தான் டுவெலில் உள்ள ஃபங்க்ஷன்லாம் ஒர்க் ஆகாமல் போயிடும் சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த சர்வர் இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறமா போட்டுட்டு உங்களுக்கு மைக்ரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் நான் இப்போ நான் மட்டும் எந்த சர்வருமே இல்லை அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லே நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுமே டூ தௌசண்ட் டுவெல்லாகவே நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் வேறு சர்வர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் டூ தௌசண்ட் த்ரீயோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டோ இருந்ததுன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் டூ தௌசண்ட் த்ரீலேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்லாக மைக்ரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நான் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லே நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு ஒரு டொமைன் நேம் க்ரியேட் பண்ணால் கண்டிப்பாக டேனர் சர்வர் வேணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் டேனர் சர்வர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் குளோபல் கேட்லாக் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே செலக்ட் ஆகிரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ரூட் டொமைன் க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா குளோபல் கேட்லாக் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ டொமைன் கண்ட்ரோலர் டொமைன் நேம் சிஸ்டம் சர்வர் வந்து அது நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும் டிஎன்எஸ் இருந்தால் தான் ஆக்டிவ் டைரக்டரி வந்து நம்மளால் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அதனால் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிருக்கும் குளோபல் கேட்லாக் அதுவே இன்ஸ்டால் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ ரீட் ஓன்லி டொமைன் கண்ட்ரோலர் வந்து அது நான் பின்னாடி வர்ற கான்செப்ட் நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணணும் என்ன பாஸ்வேர்ட்னால் நம்ம திரும்பி ஏதாவது பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறதோ இல்லை ரீஸ்டோர் பண்ணவோ ஏதாவது பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து செட் பண்ணணும் அது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்க பாஸ்வேர்ட்லேருந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பாஸ்வேர்டாக தான் கொடுக்கணும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாஸ்வேர்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடாது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பாஸ்வேர்டு தான் கொடுக்கணும் சரிங்களா அப்படின்னா தான் வந்து செக்யூரிட்டி ஸோ அதனால் நான் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாஸ்வேர்டு இல்லாமல் ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு பாஸ்வேர்டு செட் பண்ணுறேன் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் தென் நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான் இனிமேல் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு கொடுக்க வேண்டியதான் ஓகே டெஸ்ட் சர்வர் டாட் ஒன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நெட் பேஸ் பைய நேம் வந்து செலக்ட் ஆயிரும் நம்ம டெஸ்ட் சர்வர் டாட் லோக்கல் கொடுத்தோம்ல ஸோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகி உங்களுக்கு என்ன நெட் பையஸ் நேம் வந்து இந்த டெஸ்ட் சர்வர் டாட் ஒன்னுங்கிறத எடுத்துக்கோம் சரிங்களா ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா டே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு ஃபோல்டர் காட்டும் டேட்டா பேஸ் ஃபோல்டரு லாக் ஃபைல் ஃபோல்டரு சிஸ்வால் ஃபோல்டரு டேட்டா பேஸ் ஃபோல்டர் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸோட ஃபோல்டர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டிடிஎஸ் டாட் டிஎஃப்ங்கிற ஒரு டேட்டா பேஸ் ஃபைல் அதில் தான் வந்து நம்ம யூசர்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே அந்த டேட்டா பேஸில் தான் போய் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அதோட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீல விண்டோஸில் என்டிடிஎஸ் ஃபார்மேட்டில் என்டிடிஎஸ்ங்கிற டைரக்டிக்குள்ளே என்டிடிஎஸ் டாட் டிஏஎஃப்னு இருக்கும் ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர் வந்து விண்டோஸ் என்டிடிஎஸ் டைரக்டிக்குள்ளே லாக் ஃபைல் இருக்கும் சரிங்களா சிஸ்வால் ஃபோல்டர் வந்து சிஸ்வால் ஃபோல்டர் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குரூப் பாலிசி க்ரியேட் பண்ணுறீங்களா அதோட பாலிசி கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே இங்கே தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஆனால் இது எல்லாமே சீல் இருக்குது இட்ஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஃபார் சி சரிங்களா சீலே நீங்கள் வந்து எப்போவுமே ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிஷன் பண்ணணும் இல்லைனா டிஃப்ரெண்ட் ஹார்ட் டெஸ்க் இன் இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஹார்ட் டெஸ்கில் தான் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சப்போஸ் ஓஎஸ் எது ப்ராப்ளம் வந்தால் கூட நம்ம ஈஸியாக ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்னொரு ஹார்ட் டெஸ்கில் இருந்ததுன்னா
இன்ஸ்டால் ஆகாது ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு பக்காவாக இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வியூ ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது நம்ம சப்போஸ் சர்வர் கோர் வழியாக இன்னொரு இது போட போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்ட் வழியாக ஈஸியாக இதில் உள்ள சேஞ்சஸ் ஒன்றும் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஈஸியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு டொமைன் கண்ட்ரோலரை ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் சேவஸ் கொடுத்து ஒரு இதில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நமக்கு வேறு எப்போவா தேவைப்படுங்கிறதுனால நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா இதோட பேர் நேம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறது நல்லது ஓகேங்களா அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ எல்லாமே பக்காவாக உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகிடுச்சு திங் இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பக்காவாக உங்களுக்கு இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நான் வீடியோ பாஸ் பண்ணிப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கண்டிஷனுக்கு வந்துருச்சு ஸோ அதனால் பார்த்தீங்க ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் செக்ஸ் பாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கிளிக் இன்ஸ்டால் பிகின் இன்ஸ்டலேஷன் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு செக் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆகும் இதில் ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு தப்பு இருந்தால் இங்கேயே வந்து சொல்லிடும் உங்களுக்கு ரெட் கலரில் காட்டும் சரிங்களா ஸோ நமக்கு எல்லாமே வந்து க்ரீன் இண்டிகேஷன் வந்துருச்சு இது எல்லோவில் இருக்கிறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சில வந்து சில ஃபயர் வாலு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேட்ச் அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி காட்டும் அது ஒன்றும் இஸ்னூ ப்ராப்ளம் அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட நம்மளால் என்ன பண்ணிக்கலாம் பேட்ச் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அது என்ன பண்ணுது வார்னிங் தான் காட்டுது ஸோ அதனால் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ப்ரீ ரிக்வஸ்ட் செக் கம்ப்ளீட் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ உங்களுக்கு க்ரீன் சிக்னலும் வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் கிளிக் இன்ஸ்டால் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் இன்ஸ்டலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிச்சு எல்லா ப்ரீ ரிக்வஸ்ட்டும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருந்ததுக்கப்புறம் க்ரீன் சிக்னல் வருது ஸோ க்ரீன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்ஸ்டால் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்எஸ் இன்ஸ்டலேஷன் போயிட்டுருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதுக்குள்ள டிபெண்டிஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டால் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்எஸ் சர்வர் இன்ஸ்டால் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் வெயிட்டிங் ஃபார் டிஎன்எஸ் இன்ஸ்டலேஷன் டு ஃபினிஷ் வருது அடுத்தது குரூப் பாலிசியை வந்து உங்களுக்கு செக் பண்ணுது செக்கிங் இஃப் குரூப் பாலிசி கன்சோல் நீட்ஸ் டு பி இன்ஸ்டால் ஸோ குரூப் பாலிசி இன்ஸ்டால் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுது கான்ஃபிகரிங் லோக்கல் கம்ப்யூட்டர் க்ரியேட் ஆகுது பாருங்கள் ஸ்கீமா கான்ஃபிகரேஷன் டொமைன் கண்ட்ரோலில் நம்ம டெஸ்டர் ஒரு ஒன்றுன்னு கொடுத்தோம் அதுக்கு வந்து என்ன இது லோக்கல்னு கொடுத்தோம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ஆக்டிவ் டைக்டிவ் பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் ஆகுது சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து மொத்தம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போயிட்டு இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ அதில் ஒன்று ஒன்றா இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு எல்லா இதுவும் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஆக்டிவ் டேட்டி இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இப்போ ஆக்டிவ் டேட்டிக்கான செக்யூரிட்டி கீ வந்து இன்ஸ்டால் ஆகுது இப்போ டிஎன்எஸ் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே கான்ஃபியர் பண்ணோம் சரிங்களா நம்ம கான்ஃபியர் பண்ண அவசியம் இல்லை அதுவே எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்து கான்ஃபியர் ஆகுது கான்ஃபிகர் இன் டிஎன்எஸ் சர்வீசஸ் ஆன் திஸ் கம்ப்யூட்டர் ஓகே ஸோ ஆப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஓகே ஸோ உங்களுக்கு பக்காவாக இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டரை ஒரு தடவை ரீஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுவே ரீஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நம்மளே பண்ண வேண்டாம் டொமைன் கண்ட்ரோல் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சுன்னா அதுவே உங்களுக்கு பக்காவாக ரீஸ்டார்ட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சர்வரை இன்ஸ்டால் பண்ணி அதில் ஆக்டிவ் டைரக்டரி ரோலில் கான்ஃபி இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஒரு டொமைன் கண்ட்ரோலராக என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆக்டிவ் டைரக்டி யூசர்ஸ் அண்டு கான்ஃபிகரேஷன் யூசர் மேனேஜ்மெண்ட்டு எல்லாமே நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ சர்வர் உங்களுக்கு பூட் ஆகிட்டுருக்கு பூட் ஆனால் என்ன ஆகும் கண்ட்ரோல் ஆல் டெல் கொடுத்திங்கன்னா என்ன அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் நார்மல் கம்ப்யூட்டர் டொமைன் கண்ட்ரோலடா இதாகி வரும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம்னால உங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட்
ஸோ விண்டோஸ் சர்வர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் பிடிச்சிட்ருக்குறோம் டூ தௌசண்ட் டுவெல் முடிஞ்சு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் சர்வர் டுவெல் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பார்ப்போம் ப்ரீவியஸ் பழசெல்லாம் டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட் எல்லாமே இருக்குது எல்லாம் போடணும் ஆசை தான் பட் டைம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஒரு வீடியோ போடுறதுக்கே நான் பல தடவை என்ன பண்ணேன் செக் பண்ணி செக் பண்ணி போட வேண்டியதாக இருக்குது இன்னும் இப்போ டைம் போயின்னே இருக்குது ஓகே ஸோ பூட் ஆகிறது ஃபஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு டொமைன் கண்ட்ரோல் ஆகிறதுனால இவ்வளோ டைம் எடுக்கு ஸோ கொஞ்சம் வீடியோ பாஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ என்ன ஆச்சு பக்காவாக இன்ஸ்டால் ஆகியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சர்வர் நம்ம லாகின் பண்ணும்போது வெறும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் மட்டும் தான் இருந்தது இப்போ என்ன இருக்குது பார்த்தீங்களா டெஸ்ட் சர்வர் ஸ்லாஷ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு இருக்குது ஸோ அப்படி இருந்தாலே தட் இஸ் எ ப்ரொமோட்டர் டு டொமைன் கண்ட்ரோலராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாஸ்வேர்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு அந்த லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாஸ்வேர்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் டொமைன் கண்ட்ரோல் பாஸ்வேர்டாக சேஞ்ச் ஆகிரும் சரிங்களா ஸோ ஆனால் நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தனியாக இன்னொரு பாஸ்வேர்ட் செக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம ரீஸ்டோர் எதாவது பண்ண வேண்டியிருந்தால் அந்த பாஸ்வேர்டு தான் கொடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பக்காவாக இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ அது இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கா செக் பண்ணுறது எப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா சர்வர் மேனேஜ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து எதுவுமே இருந்திருக்காது இப்போ வந்து ஆக்டிவ் டேரக்டி யூசர்ஸு ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஓகே இப்போ நீங்கள் டூல்ஸில் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஓகேங்களா ஆக்டிவ் டேரக்டி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சென்டர் டொமைன் ஸோ இது எல்லாமே ஆக்டிவ் டேரக்டிக்கு உள்ளது ஆக்டிவ் டேரக்டி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னா வெப் அட்மி வெப் வழியே நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டொமைன் அண்ட் ட்ரஸ்டஸ்ஸு ஸோ ஆக்டிவ் டேரக்டி பவர் செல் வழி அப்படி பண்ணுறது சரிங்களா ஆக்டிவ் டேரக்டி சைட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ளிகேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ யூசர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் மெயினு ஸோ அதுலேருந்து தான் நம்ம எல்லாமே கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாமே செட் பண்ணுவோம் ஏடிஎஸ் எடிட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கீமா லெவல் வந்து நம்ம படிக்கும்போது அதை பற்றி படிக்கலாம் சரிங்களா இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஸோ அஞ்சு ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ ஏடிஎஸ் எடிட்டிங்கு ஸ்கீமா அது நம்ம படிக்கும்போது அதை பற்றி படிப்போம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஆக்டிவ் டேரக்டரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் யூசர்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஸோ அதில் எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டேஷ்போர்டில் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வந்து எதுவுமே இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் டேரக்ட் டொமைன் சர்வீசஸ் இருக்குது டிஎன்எஸ்எஸ் டொமைன் எம் சிஸ்டமோட ரோலும் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு ரோலும் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு இப்போ சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு டைம் எடுக்க ஆக்டிவ் டேரக்ட்ரி யூசர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வர்றதுக்கு ஸோ ஆக்டிவேட் யூசர்ஸ் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ டைம் ஆகுது என ஃபஸ்ட்டு தடவை இதாகும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஆக்டிவ் டேரக்டரி இதை கிளிக் பண்ணோடனே என்னாச்சு ஆக்டிவ் டேரக்டரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்டு யூசர்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்துருச்சு ஓகேங்களா பார்த்திங்களா டெஸ்ட் சர்வர் ஒன் டாட் லோக்கல் நம்ம கொடுத்தோம் சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூசர்ஸு கம்ப்யூட்டர்ஸு எல்லாமே இதில் காட்டும் உங்களுக்கு ஸோ இது வழியாக தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சென்ட்ரலைஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதில் பில்டிங் ஃபங்க்ஷன் நிறையா இருக்கும் ஓகே இதுதான் பில்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்னென்ன கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதுக்குன்னு காட்டும் இப்போ இதில் வந்து இந்த ஒரே ஒரு கம்ப்யூட்டர் இது மட்டும்தான் பில்டிங் யூசர்ஸ் குரூப் எல்லாமே காட்டுது உங்களுக்கு சரிங்களா இதில் என்ன இருக்குது பில்டின் மேக்ஸிமம் குரூப் தான் காட்டுது சரிங்களா யூசர்ஸ் இது எல்லாமே குரூப்பு சரிங்களா பில்டிங்கில் காட்டுறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா குரூப்பு ஸோ அக்கௌண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பேக்கப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது எல்லாமே குரூப்பு சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எதுவுமே இல்லை நம்ம விண்டோஸ் செவனை வந்து இல்லை ஏதோ ஒரு செவனோ டென்னோ எயிட்டோ நம்ம கிளைண்ட் கம்ப்யூட்டர் நம்ம வந்து இதில் ஆட் பண்ணும்போது தான் என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்
இது ஒன்றி தான் டொமைன் கண்ட்ரோலர் சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த டொமைன் கண்ட்ரோல் இல்லை காட்டாது வேறு ஏதாவது இருந்ததுன்னா இல்லை காட்டும் சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கீ செக்யூரிட்டி மேனேஜ் சர்வீஸ் அக்கௌண்ட்ஸு ஸோ யூசஸ் இதுதான் மெயினு சரிங்களா ஸோ எல்லாத்தையுமே டைம் எடுக்குது பயங்கரமாக பில்டிங் வந்துருச்சு கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்துருச்சு டொமைன் கண்ட்ரோலர் பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம சிஹெச்சி டிசி ஒன் இந்த கம்ப்யூட்டரில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டொமைன் கண்ட்ரோலர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் டொமைன் கண்ட்ரோலர் ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ யூசர்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூசர் இருக்கார் ஸோ அதே மாதிரி நிறைய யூசர்ஸ் இருக்குது டொமைன் அட்மின்ஸு ஸோ குரூப்புன்னு காட்டுறதெல்லாம் ஒரு குரூப்பு யூசர்னு காட்டுறதுனால ஒரு இண்டிவிஜுவல் யூசர்ஸ் சரிங்களா ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு ஒரு யூசர் இருக்கார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்ட் யூசர் ரெண்டே யூசர் தான் இருக்கார் நம்ம இனிமேல் இதில் தான் யூசர்ஸு குரூப்பு அதெல்லாம் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணி எப்படி பாலிசி குரூப் பாலிசி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பற்றி லேட்டரான வீடியோவில் பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சர்வரை டொமைன் கண்ட்ரோலாக எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நான் வந்து கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொல்லாமல் ரொம்ப லாங்காக தான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ